గూడూరు యేసుదాస్ గారు ఆయన సార్థక రామదేవుడు గూడూరులో ఆయన సేవ చేసేటప్పుడు హోల్ టౌన్ అక్నాలజ్డ్ హిమ్ యాజ్ ఎ పాస్టర్ అంటే దేవుని సేవకుడు అని గూడూరులో అనేక మంది గుర్తించినారు ఆయన ఎంతో మంచి వయసులోనే చనిపోయినాడు ఆయన చనిపోయినప్పుడు దట్ వాజ్ ద టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్ గూడూరులో ప్రతి మూలలో కూడా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు కదా ఏంటో అది ఈయన గురించే మాట్లాడుకుంటే ఏసుదాస్ గారు చనిపోయాడు ఏసుదాస్ గారు చనిపోయాడు అంత గూడు ఏసుదాస్ గారు చనిపోయాడు అంత ఇంపాక్ట్ ఈ మేడ్ సచ్ అన్ ఇంపాక్ట్ అంత నిష్టగా బ్రతికినాడు ఎట్లా అపస్తుల కాలంలో నాలుగు పదమూడులో శిష్యులు పోతామంటే అందరు అన్నారు ది హర్ దోస్ హూ హ్యాడ్ బీన్ విత్ జీసస్ అంటారు యేసు క్రీస్తు ఉండిన వారు పామరుడు తదువు రాని వారు అయినప్పటికీ యేసుతో కూడా ఉండిన వారని సాక్ష్యం చెప్తారు పబ్లిక్ దట్ ఈస్ హౌ దర్ వాజ్ ఎ టెస్టమని కన్సర్నింగ్ బై జేసుదాస్ నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి ఐ రిమంబర్ మేము లూసరం చర్చ్కి వెళ్ళేవాళ్ళం గూడూరు ఆ లూసరం చర్చ్కి వెళ్ళేటప్పుడు మేమంతా టీక్ బెంచీల మీద కూర్చునే వాళ్ళం ఒక పెద్ద పులిపీట అక్కడ ఉండేది ఆ తర్వాత కింద ఎంతో స్థలం ఉంటుంది అక్కడ యేసుదాస్ గారు అరవిందం గారు దేవదాస్ గారు తెల్ల బట్టలు వేసుకొని కూర్చునే వాళ్ళు కింద మేమంతా బెంచీల మీద కూర్చుంటే వాళ్ళు కింద కూర్చునే వాళ్ళు అప్పుడు నాకు ప్రశ్న వాళ్ళు ఆ చిన్న వయసులో ఏం తెలియదు చర్చ్ అంటే ఇదే అనుకునేవాళ్ళం అరే మేమంతా ఇక్కడ టేకు బెంచీల మీద ఉన్నాము వాళ్ళు ఏంటి కింద కూర్చున్నారే అన్న ఆలోచన వచ్చింది నాకు అంతేగాని ఎంక్వైరీ చేయాలి తెలుసుకునే ఇది కూడా లేదు అది గమనించడాన్ని నేను బాగా ఐ హ్యామ్ మేడ్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్ అక్కడ అరవిందం గారు యేసుదాస్ గారు దేవదాస్ గారు ఆ దినాల్లో జాన్ లాదర్స్ అని మీ కొంతమంది విన్నారేమో పేరు ఈజ్ ఎ టమిలియన్ హూ నోస్ ఇంగ్ తెలుగు ఆల్సో మెడ్రాస్ నుంచి విశాఖపట్నం వరకు కోస్టల్ ఏరియాలంతా ఆయన ఎంతో సేవ చేసినాడు ఈ జస్ట్ లైక్ మినీ బిలిగ్రామ్ ఇద్దరు వేస్తా పోతాడు అంతే సంఘము చర్చి విజన్ లేదు ఆయనకి వాక్యం చెప్తాడు ఎంతోమంది మార్మల్స్ పొందుతారు ఇంకా అంతే వాళ్ళు ఎక్కడికి పోతారు ఏమో ఆయన ఏమో వడగడు ఏం చేయడు అది ఆయన మినిస్ట్రీ ఎమాంజలైజేషన్ అక్కడ అరవింద్ గారు మార్మల్స్ పొందినాడు యేసుదాస్ గారు దేవదాసు దేవదాస్ ఈజ్ కృష్ణారెడ్డి ఈయన యేసుదాస్ ఏమో సుబ్బరామయ్య వాళ్ళంతా చదువుకోలే మైకా కంపెనీలో పనిచేసేవాళ్ళు జయరామరెడ్డి అని పెద్ద మైకా కంపెనీలు దాంట్లో పనిచేసేవాళ్ళు సో అట్లా గమనించినాను నేను ఆ తర్వాత నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్లో వీళ్ళు ఫిఫ్టీ తర్వాత జీవసామకు పోయినారు మెడ్రాస్లో కాన్వకేషన్కి కాన్వకేషన్ పోయి బక్సం గారితో అక్కడ కలిసినారు ఫస్ట్ టైం బక్సం గారిని కలిసి ఇట్లా మేము గ్యాదర్ అవుతున్నామండి లోసరం చర్చ్కి వెళ్తాము అక్కడ ఏం సరిగ్గా మాకు వాక్యం లేదు ఏం లేదు ఏం చేయమంటాం అంటే గ్యాదర్ సపరేట్లే అన్నాడు ఆయన అదే మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన బక్సం గారు గ్యాదర్ సపరేట్లే అన్నాడు అప్పుడు ముల్లూతర చర్చి పక్కనే అరవిందం గారి ఇల్లు ఉంది కాంప్లెక్స్ అరవిందం వాళ్ళ అన్న పేరు అనంతరావు ఆయన చైల్డ్ ఇవాజ్యులేషన్లో ఉండేవాడు ఈయనేమో మారు మనసు పొంది ఈ వాజ్ టికెట్ కలెక్టర్ ఈ రేంజ్లో గూడూరు నుంచి విజయవాడ రాజమండ్రి వరకు టికెట్ కలెక్టర్గా ఉండేవాడు ఆయన సో ఆయన ఇల్లు ఆయన ప్రిన్సిస్ అంతా మందిరానికి ఇచ్చేసినాడు ఊరికని గ్యాదర్ కాండ్ అని చెప్పి అప్పుడు యేసుదాస్ గారు అక్కడ ఉండి నడిపినాడు ఐ కెన్ టెల్ యూ నేను నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో మారు మనసు పొంది మందిరానికి వెళ్తే ఈ వాజ్ ఎ ఫాదర్ యూనో ఫాదర్లీ క్యారెక్టర్ ఆయనది అంత నైస్ కౌన్సిలింగ్ ఒకసారి నేను ఫుట్బాల్ అప్పుడే మారు మనసు పొంది ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్ ఈజ్ జస్ట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది ప్లేయర్ హౌస్ గోల్ పోస్ట్ వెనకాలనే మందిరం ఒకసారి ఫుట్బాల్ ఆడేసి చర్చి కాంపౌండ్లోకి వెళ్ళి నీళ్ళు తాగుదామని పోయాను పోతానే నన్ను చూసాడు అరే ఫుట్బాల్ ఆడతా ఏమరా అని చెవు పట్టుకున్నాడు చెవు పట్టుకొని పిండి బయటికి తీసుకొని వస్తా అన్నాడు అరే ఇప్పుడు ఇప్పుడే నువ్వు మారు మనసు పొందినావు నువ్వు ఇప్పుడే ఫుట్బాల్ ఆడతా ఉంటే వాళ్ళతో మాట్లాడతావు వాళ్ళు చెప్పిన మాటలంతా వింటుంటావు నీ మనతంతా పాడవుతుంది ఈ వయసులో పాప ఫుట్బాల్ ఆడేది పాపం కాదు ఫుట్బాల్ ఆడచ్చు కానీ నువ్వు ఈ వయసులో ఇప్పుడు నువ్వు ఆడకూడదు నువ్వు రొమ్ములు ఎదుగు బాగా స్ట్రాంగ్ అయిన తర్వాత ఏం అవన్నీ నీకు పడవు అప్పుడు ఆడుకో అని చెప్పాడు అది లోబడినాడు నేను అర్థమైన ఒబీడియన్స్ లోబడిన వాళ్ళు దేవుడు నన్ను ఎంతగానో ఆశీర్వదించాడు సో ఫుట్బాల్ ఆడలే నాకు ప్యాషన్ అనమాట ఫుట్బాల్ అంటే ఎంతో పిచ్చికి ఉండే అట్లాంటి కూడా స్టాప్ చేసిన ఆయన చెప్పినాడు అందువల్ల సో దట్ ఈస్ హౌ హీ బ్రాటర్స్ అండ్ ఆయనకు ఒక ఫేమస్ పాట్ ఉండేది అది మీకు తెలిసి ఉంటుంది సమస్త దేశముల రాడు పాడుడి 
అన్నారు పాడుడి ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఈ పాట పాడి పాడి నేను ఏడ్చి ఏడ్చేవాడిని ఆయన చనిపోయిన అంటే మా కజిన్ బ్రదర్ ఉన్నాడు హైదరాబాద్లో వాడు నాకు టెలిగ్రామ్ పంపించినాడు అప్పుడు అది నాకు టెలిగ్రామ్ ఈ ఫోన్స్ గేమ్స్ లేవు ఈ సెల్ ఫోన్స్ అంతా బ్రదర్ జేసుదాస్ కాల్ టు గ్లోరీ అని నేనయ్యా చిన్న పిల్లోడు ఏడ్చినట్టు ఏడ్చినాడు నేను ఎంతో మంచం మీద దొరలాడి ఏడుస్తూ ఉంటే నా భార్య వచ్చి ఏందయ్యా ఎట్లు ఏడుస్తున్నావు అన్న అని అంత ప్రేమ అన్నమాట మా గేజ్దాస్ అన్నట్టే లాస్ట్ టైం ఐ మెట్ హిమ్ ఇన్ బెంగళూరు వెన్ బ్రదర్ అమృతరాజ్ బాస్ కాల్ టు గ్లోరీ దే వాజ్ ద గ్రేట్ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ అవర్ మిట్స్ బ్రదర్ అమృతరాజ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ లాస్ట్ కాన్వకేషన్లో బ్రదర్ బక్సింగ్ హీ డి నాట్ ప్రీచ్ ఈ అలౌడ్ అమృతరాజ్ టు ప్రీచ్ మార్నింగ్ బైబుల్ స్టడీ ఈవినింగ్ అంతా ఆయనే విత్ ది రిజల్ట్ అదర్స్ గాట్ అఫెండెడ్ but his purpose is that god's word should be communicated people of god should have the word of god not to just please some people philip gar unde vadu martin gar unde vadu evvarika gani vala ayane kichadu anta that is how he respected you know amrutraj aa vidhanga i am i am chali poyina appudu poyanu nenu pote that is where i met jesus last time i think 80s lo ippudu na gurthule samacharam గట్టి కరుచుకున్నాడు రే జయ ఎట్లున్నావు ఎట్లున్నావు అన్నాడు ఇది ఫాదర్లీ క్యారెక్టర్ ఆయ వాక్యం చెప్తుంటే ఎంత ఆనందంగా ఉండేదంటే అంత ఆనందంగా ఉండేది అలిసిపోయి ఎండలో చెమటలు కార్చుకుంటా బా ఏమైనా పొలం నుంచి బాగుంటుంది అనుకుంటే ఒక ఏమైనా స్విమ్మింగ్ పూల్ దొరికితే దాంట్లో దూ దూకేస్తే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో అంత ఆనందంగా ఉండేది ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ యూనో ఎంతో ప్రేమించేవాడు అసలు గాస్పల్ క్యాంపెయిన్ తీసుకెళ్ళేవాడు ఆయన అంతా ముందు నడుచుకొని ఆయన వాళ్ళ ముగ్గురు ఉండే వాళ్ళు మన మా ఫెలోషిప్లో అరవిందం గారు యేసుదాస్ గారు గిద్దెలూరు దేవదానం ఒకటే డ్రెస్ చేస్తారు వాళ్ళు యూనో కాలర్లెస్ జుబ్బ అండ్ దెన్ కండ ఒకటి వేస్తారు అనమాట వీళ్ళు ముగ్గురు భలే ఇంప్రెసివ్గా ఉంటుంది వాక్యం చెప్తాడు ఎంతో హాయిగా ఉంటుంది అండ్ హీ వాజ్ ది మ్యాన్ ఐ వాజ్ ఇన్స్పైర్డ్ టు లెర్న్ హార్మోనియం ఆయన హార్మోనియం ఒకే ఫింగర్ అంటే ఇట్ ఇట్ డాన్స్ చేయడాన పరిశుద్ధ 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 ప్రభు అని ఒకటొకటి ఒకటొకటి ఎత్తాడు అనమాట అది చూసి నేను నేర్చుకోవాలి హార్మోనియం అనుకొని ఎంతో అలిగినాను మా అమ్మ హార్మోనియం ఇచ్చేంత వాడు హార్మోనియం ఇచ్చేంత వాడు అలిగితే మా అమ్మ పోయి ఏదో సమయం చెప్పింది ఆ కాలంలో ఏదన్నా సమస్య చిన్న కానీ పెద్ద కానీ సమస్య ఉంటే మందిరానికి వెళ్ళేవాళ్ళు మందిరానికి వెళ్ళి యేసుదాస్ గారికి చెప్పేవాళ్ళు ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కడన్నా వాళ్ళు ఊర్లకు పోయి వాళ్ళ తమ్ముళ్ళు అన్నలు ఊర్లకు పోవాలంటే వాళ్ళు స్కూల్లోనో కా లీవ్ పెట్టే ముందు యేసుదాస్ గారికి చెప్పి పర్మిషన్ తీసుకొని ధన్యవాద తర్వాత చేసేవాళ్ళు యేసుదాస్ అన్నాడు అక్క ఈ మీటింగ్స్ వస్తున్నాయి మీటింగ్స్ ఎంత తప్పండి అనేవాడు అంత ఇదిగా ఉండింది అనమాట ఎంతో వండర్ఫుల్ ఫెలోషిప్ ఆ విధంగా కంట్రోల్ చేసినాడు ఎంతో బాగా ఉండింది కావలికి కానుక ఇది గాస్పుల్ క్యాంపెయిన్ తీసుకెళ్ళినాడు ఆ తర్వాత మెడ్రాస్కి కానుకేషన్ తీసుకెళ్ళినాడు ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ది ఇయర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్రాంతంలో గూడూరు అసెంబ్లీ అంతా హోల్ అసెంబ్లీకి వస్తుంది కాన్వకేషన్ కాన్వకేషన్ పోయినాం ఇది ఎంతో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ కాన్వకేషన్ పోయినాం కాన్వకేషన్ అయిపోయింది అందరం మెడ్రాస్ సెంట్రల్కి వచ్చినాం ట్రైన్ ఎక్కినాం ప్యాసింజర్ ట్రైన్ ఆయన అందరు కిటికీల దగ్గరికి వచ్చి కూర్చున్నారా అందరు సరిపోయినాడా రేపు సామాన్లు జాగ్రత్త అంత చెప్పి చెప్పి చెప్పినాడు అనా ఎక్కడన్నా ట్రైన్కి వెళ్తున్నాను అని చెప్తే ఆహా సరే అన్నాడు ట్రైన్ ఎక్కడ డబ్బులు లేవు ఆయనకి టికెట్ ఎవరికి చెప్పడు చెప్తే ఎవరో ఒకరు కొనేస్తారు కానీ అంత నిష్టగా బ్రతికన్నాడు ఆయన యేసు బాస్ గారు విశ్వాసం అంటే ఆయనకి అది ఫేవరెట్ దట్ ఇస్ వై మై ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ విశ్వాసం ఐ కెన్ టాక్ కెన్ టాక్ ఫర్ మెనీ అవర్స్ అండ్ గివింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ది విశ్వాసం ఆయన మేము వచ్చేసినాం గూడూరికి స్టేషన్లో దిగినాము ఏదాస్ అన్న లేడు అందరూ ఏ ఏది దాస్ అన్న లేడు ఏది దాస్ అన్న లేడు ఎట్ట పోయినాడు అంటే ఏమని అర్థం ట్రైన్ ఎక్కలేదు ఆయన డబ్బులు లేవు టికెట్కి ఎవరిని అడగడు ఎవరికి చెప్పడు అందుకని రాలేదండి ట్రైన్లో రాలే నడిచి వచ్చినాడు మెడ్రాస్ నుంచి ఎయిటీ మైల్స్ ఎయిటీ మైల్స్ ఈ వాక్డ్ ఫ్రమ్ మెడ్రాస్ టు గూడూరు అలిసిపోయి ఎట్ల గేమ్ తిన్నాడో ఎట్ల చేసినాడో ఏమి ఎవరికి తెలియదు 
నడిసి వచ్చినాడు ఆ తర్వాత ఆదివారం సాక్ష్యం చెప్తే అందరూ ఎక్కులు పెట్టి ఏడిచినారు సంఘం అంతా ఐ స్టిల్ రిమంబర్ ఇట్ వీ ఆల్ క్రైడ్ వెన్ హీ ఆర్ సేయింగ్ ఎంత విశ్వాసంతో ఉన్నాడు అని ఆయన పేరు సుబ్బరామయ్య ఎక్కువ చదువుకోలే మైకా కంపెనీలో పనిచేసినవాడు మారుమనసు పొందిన తర్వాత ఇంట్లో డిక్లేర్ చేసినాడు నేను ఇప్పుడు క్రైస్తవు ఉన్నాను వెంటనే వాడిని వెలివేసినాడు ఇంట్లోకి రానే ఉదా మూకుడు లేదు మూకుడు మూకుడు అంటే కొండల పైన మూత పెడతారు మట్టిది ఉంటుంది మట్టి దాన్ని మూకుడు అంటారు ఆ మూకుడులో అన్నం వేసి ఏదో పప్పు వేసి ఆ తలుపు బయట పెట్టేస్తారు వాళ్ళ అమ్మ ఆ తర్వాత ఆమె కూడా మారు మనసు అయింది ఆమె పేరు శారమ్మ అయింది కానీ మారు మనసు పొందక ముందు సంగతి బిలి వేసి ఎంతో భయంకరంగా ట్రీట్ చేసినారు ఆయన్ని సొంతం కొడుకు ఎంతో మంచివాడు బంగారు ఆయన ఆడ పెట్టేసి ఏ తిని పోరా మా ఇంట్లోకి వచ్చేదాంట్లో ఆడనే మూకుడు పెట్టింది తినేసి వెళ్ళిపోయేవాడు ఆ అబ్రహం కంపెనీలో పండుకోవడం లేకపోతే దేవదాస్ అన్ని ఇంట్లో ఆయన కూడా కృష్ణారెడ్డి కృష్ణారెడ్డి ఏసు ప్రభావం నమ్ముకున్నాడు ఆయన దేవదాస్ అయినాడు అరవిందం గారు అరవిందమే ఆయన టికెట్ కలెక్టర్ సో ఇట్లా చేస్తుంటే ఒకరోజు ఆయన సాక్ష్యం చెప్పినాడు ఎట్లా హౌ హీ వాజ్ ట్రీటెడ్ ఎట్ హోమ్ అప్పుడు కూడా ఏడ్చినాడు అందరూ అంత నిష్ఠగా బ్రతికన్నాడు ఆ తర్వాత ఆయన లైఫ్లో మెడిసిన్ తీసుకునేవాడు కాదండి ఈ వాంట్స్ టు లివ్ బై ఫెయిత్ దేవుని చిత్తంలో ఉంటే నన్ను బతికిస్తాడురా అని చెప్పేటప్పుడు అందరికీ ఎవరు చెప్పినా కానీ వినలే హైలీ డయాబెటిక్ హైలీ బ్లడ్ ప్రెషర్ పేషెంట్ ఆయన ఎవరికే కానీ చెప్తే మెడిసిన్ తీసుకోమంటే తీసుకోలేదు వెరీ ఎంగేజ్లో ఆయన చనిపోయినాడు ఇట్ వాజ్ అ గ్రేట్ లాస్ ఫర్ ది చర్చ్ ఇన్ గుడూర్ సో దట్ ఈస్ హౌ ఈ వాజ్ అ గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ వీ ఆల్ మోన్డ్ హిజ్ డెత్ అండ్ వీ లర్న్ లాట్ యూనో ఫ్రమ్ యూస్ దాస్ అండ్ ఎంతో బాగా వీ వర్ వెరీ మచ్ బ్లెస్డ్ బై హిజ్ మినిస్ట్రీ రూత్ గ్రంథాన్ని గురించి చెప్పేటోడు రూత్ పుస్తకం గురించి ఎట్టుండేదంటే భూతాల స్వర్గం అని ఎట్టుండేదండి ఆ రూతు అనయోమి బోవాజు వాళ్ళ గురించి కంపేర్ చేస్తూ వాక్యం గురించి వాళ్ళ దేనికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాయని చెప్తుంటే ఎంతో ఆనందమయ్యి భలే మంచి వక్త వక్త అంటే హీజ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఆరేటర్ తెలుగులో అందరూ అప్పుడు అనుకునేవాళ్ళు కాన్వకేషన్ మెడ్రాసులో జరిగితే వై బ్రదర్ ఏజ్ దాస్ వాజ్ నాట్ యూజ్డ్ వై బ్రదర్ అరవిందం వాజ్ నాట్ యూజ్డ్ వై బ్రదర్ బెంజమేన్ ఆఫ్ విజయవాడ వాజ్ నాట్ యూజ్డ్ అనుకునేవాళ్ళు ఎందుకంటే అంత సమృద్ధి వాక్యం ఉండేది వాళ్ళు అప్పుడు ఏం ఉండదు టెన్ మినిట్స్ అంటే ఇంగ్లీష్ మెసెంజర్స్ ఉండాలా అని ఇంగ్లీష్ మెసెంజర్ ఉండి ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగు కానీ తెలుగు నుంచి కూడా ఇంగ్లీష్ చేయొచ్చు కానీ అప్పుడు ఆ ట్రెండ్ లేకుండా ఉండే ఎందుకో మరి భక్షం గారు వాడుకోదగలండి ఆ తర్వాత ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళు వృద్ధాప్యంలో వచ్చినప్పుడు అరవిందం గారిని సేవకులు మీటింగ్లో దాంట్లో ఎంతో వాడుకున్నారు వేదాస్ గారు చనిపోయినారు మా నాకు నా ఈ నా లైఫ్లో వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ రిగ్రెట్ ఈజ్ దట్ హీ డి నాట్ లిజన్ టు మై మెసేజ్ అరవిందం గారు విన్నారు ఆయన నన్ను పిలిచినాడు కర్నూలులో ఆయన సేవకుడు ఉన్నప్పుడు నేను వాక్యం చెప్పాను ఈ వాజ్ వెరీ మచ్ థ్రిల్డ్ ఏ జయ నువ్వు ఎట్ట చెప్తావా మాకు అన్నాడు ఆయన ఆ తర్వాత అప్పటికే నా భార్య చనిపోయిండే నేను పోతే ఆయన ప్రార్థన చేసానండి ప్రార్థనలు ఏమన్నానంటే ప్రభు చేతిలో నుంచే నువ్వు తీపి తెచ్చావా అయ్యా అన్నాడు మళ్ళీ తెలుగు ఆయన అరవిందం గారు అర్థం అవుతుందా చేతుల్లో నుంచే నువ్వు తీపి తెచ్చావా అని ఆరా చూసి చెల్లించినాడు ఆయన బ్రదర్ అరవిందం గారు తరచు గూడూరుకు వచ్చేవాడు ఆ కాటేజ్ మీటింగ్స్లో ఆయన వాక్యం చెప్పేటోడు సో వీ ఎంజాయ్ ఐ వాజ్ బ్రాట్ అప్ ఇన్ దట్ అట్మాస్ఫియర్ గూడూరులో తొమ్మిది గంటలకు ముందులైతే ఆరాధన ఐదు గంటలకు అయిపోయింది దట్ ఈస్ హౌ ఐ వాజ్ ట్రైన్డ్ you know i can sit through the whole, throughout the day i will never get bored in, in, in you know boring loneliness there is no such words in english in biblical dictionary artham is that boring enduku why you should get bored there is word of god with you study it why you should feel lonely because lord is with you you will never feel lonely i never felt lonely i never felt bored తొమ్మిది గంటలకు మొదలైతే ఐదు గంటలకు అయిపోయిందండి ఫుల్ సాంగ్స్ వీ నెవర్ సాంగ్ ఫస్ట్ వర్స్ లాస్ట్ వర్స్ కొంతమంది చెప్తే సమయం లేదు మొదటి వచ్చిన రాను రెండు వచ్చిన ఆల్టర్నేట్ వర్స్ పాడదాం అంటాం దట్ ఈస్ వెరీ బ్యాడ్ ఎందుకంటే ఈచ్ సాంగ్ ఈజ్ అ మెసేజ్ బై ఇట్ సెల్ యు ఆర్ బీ లిటిలింగ్ దట్ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ హూ కంపోజ్ దట్ సాంగ్ ఎంతో భారంతో కంపోజ్ చేసినాడు కదా హీఈస్ కమ్యూనికేటింగ్ సమ్ మెసేజ్ 
to the people through the song then you leave mother words or last words vaadala antar that is very bad we never do that bakshing eppudu cheyalandi poorthi paatam paade vallam mem 12 vachanalu undi devuniki stotram ani oka paatam undi 12 vachanalu aa aa tarata hallelujah ani oka paatam undi hallelujah na pranam yehovanu adi 10 vachanalu poorthi ga paade vallam aanandanga undi aa tarata worship message full time then a song then worship and we never limited you know kluptanga aradinchandi aa maate nayi vinle vinanu yesu gar dagara kluptanga ante neeku prathidaniki time untadi aaradhan kuchinaru kluptanga na bhai that is why we take full time aaradhan aaradhan prayatna tarata mal again you know table message full time table message in tarata final message full time abriga ai vaisadi చందాలు గిందాలు అయిపోయిన తప్పిక ఐదు అయితే అప్పుడు లవ్ ఫీస్ట్ ఎట్లుంటుంది లవ్ ఫీస్ట్ ఇంత రైస్ ఇంతే రైస్ ప్లస్ సాంబార్ అంటారు దాన్ని దే ఇస్ మోర్ వాటర్ దాన్ సా డాల్ పల్సంగా ఉండేది అనమాట అప్పుడు అంతా శబ్దం అయ్యే కానుకలు వచ్చేటి తెలుసా ఇప్పుడు టక్ 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 అంటుంటే ఆ దినాల్లో ఒక సేవకుడు ప్రాణం చేసిన అంటే ప్రభువా శబ్దం లేని కానుకలే ఆయన శబ్దం లేని కానుకలే అన్నమాట దేవుడు ఆయన ప్రార్థన ఆలకించినాడు నేను హెబ్రాలు ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ఐ గేవ్ ద లాస్ట్ మెసేజ్ అండ్ ఐ వాజ్ అనౌన్స్ వన్ సాంగ్ ఐ వాజ్ సింగింగ్ బ్రదర్ సైడు ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోయింది కదలడం లేదు అలా ఆయన సిస్టర్స్ ఏం చేసుకొని పోతున్నారు బ్రదర్స్ అంతా చూస్తున్నారు ఎందుకు ఆగిపోయింది అంటే ఒక ఆయన ఒక క్యారీ బ్యాగ్ నుంచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ బండ్లు చేస్తున్నాడు ఎన్నో వేస్తూ ఉన్నాడు అర్థమైందండి ఆ విధంగా మారిపోయింది పరిస్థితి అంతకుముందు శబ్దం లేని శబ్దము వచ్చే కాలుకులు పడి ఆ దినాలు ఒక ఆయన ఉన్నాడంట బ్రదర్ కింద ఏదైనా దిండు పెట్టాడు బ్రదర్ ఆయన వేసినప్పుడు శబ్దం వస్తుంది కదా అందరికి తెలిసిపోతుంది అది దిండు పెట్టండి శబ్దం ఉండదు అని చెప్పి అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఆ విధంగా సేవ చేశాడు ఆయన తాట్యాకు ఇల్లు ఉండేది తాట్యాకు పాకేసినాం ఆ బాగా అరవింద్ గారి కాంపౌండ్లో దాంట్లో ఉండేవాళ్ళము ఒక్కోసారి ఆ తాటాకులు ఎండిపోతే ఆ వర్షం నీళ్ళకే రంధ్రాలు పడతాయి వర్షం నీళ్ళు ప్రెషర్ వల్లనే తాటాకు పగిలిపోయి రంధ్రాలు నేర్పోయి మందిరంలో నీళ్ళు పడతా ఉంటాయి పడతా ఉంటే కిచెన్ లేకపోయి గిన్నెలు తెచ్చేవాళ్ళము లోటాలు గిన్నెలు అనేది తెచ్చి ఆ నీళ్ళు పడుతుంటే పెట్టేవాళ్ళం పెడితే నీళ్ళు దాంట్లో పడి చి చిలుకుతాయి కదా ఆ తుంపర్లు మా పైన పడేది అట్లంతా విన్నాం మేము ఎంతో ఆనందంతో ఏమి ఇట్లాంటి మందిరం అని వదలలే మేము అర్థమైనండి అంత వీ డెవలప్డ్ ఏ సార్ట్ ఆఫ్ లాయల్టీ టు ది చర్చ్ అట్లా మమ్మల్ని ట్రైనింగ్ ఇచ్చినాడు ఆయన అందువల్ల నేను ఎక్కడికి పోయినా కానీ విసుక అనేది ఉండనే ఉండదు మందిరం అవి ఎంజాయ్ అయింది పదిహేను సందర్భం భక్తం గమ్యో దేవుని యొక్క బిడ్డల సమక్షంలో ఆ విధంగా ఆయన యేసుదాస్ గారు మాకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చినాడు కానీ ది గ్రేటెస్ట్ రిగ్రెట్ ఈజ్ ఐ కుడ్ నాట్ హియర్ మై మెసేజెస్ అరేవింద గారు విన్నారు ఇంకా వేరే వాళ్ళు విన్నారు కానీ ఆయన మాత్రం వినలే అది ఒక పెద్ద లోటు నాకు బట్ ఎనీ అండ్ అనదర్ థింగ్ ఈజ్ ఈజ్ వైఫ్ కుడ్ నాట్ టేక్ ద డెత్ ఆఫ్ హిజ్ హస్బెండ్ అశోక లత అని ఆమె షీ వాజ్ అ లెక్చరర్ ఈ మ్యారీ హార్ యూనో ఆమె ఇప్పుడు కూడా గుంటూరులో ఉంది మందిరానికి రాదు ఎందుకంటే వై డిడ్ గాడ్ టేక్ మై హస్బెండ్ there are so many people why did they why did he not take them why taken my husband or not then i explained i gave my own testimony my wife was called glory it is god's doing we cannot question him yanta cheppina ga na vinla ippudu kuda raa but sympathizer anta undi gaane i mean she was very much hurt we should not get hurt like that we have to trust the lord and go ahead i there is a brief uh, thing that i can tell about Uh, Jesudas, Guru Jesudas. He is known as Guru Jesudas. I have a harmony in the world. So, I have a harmony in the world. 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 He said, I have a harmony in the world. 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 అప్పుడు నేను చేసి ఈ పుస్తకం ఎట్లా ఉంటుంది నా కన్నులు అంతా అక్కడ ఉంటాయి ఏడ మొదలు పెడతాడని ఆ రీడ్స్ జ్ఞాపకం పెట్టుకొని ఇంటికి పోయిన తర్వాత హార్మోనియం ఆయనే మాకు ఇచ్చినాడు ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ హార్మోనియం నాకు 
అది నేర్చుకున్నంత సౌకర్యం నిద్ర పోయాను కదా నేను ఈనో ట్రైల్ అండ్ ఎర్ర అని మెసలు ఉంటుంది కదా ఇది కాకపోతే అది అది కాకపోతే ఇది అట్లా ఎంతో శ్రమపడి ఒక పాట నేర్చుకుంటానే అది ఇంకా ఎన్నోసార్లు వేసేవాడిని రెండు పాటలు నేను ఈ థౌజండ్స్ ఆఫ్ టైమ్స్ వేసి ఉంటాను నేను దేవా నీ ముఖమును నాకు దాచాకుము నా ప్రభువా దేవా నీ ముఖమును నాకు దాచాకుము నా ప్రభువా నీ సేవకుని కో పముచే త్రోసి వేయకు ఏ హోవా ఈ పాట ఏడుస్తో పాడేవాడిని అప్పుడు నేను సేవకుని కాదు కానీ గాడ్ హూ నోస్ ది ఎన్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ గాడ్ హ్యాస్ చేంజ్ పుట్ దట్ బాడీ ఇన్ మై హార్ట్ నేను సేవకుని కాదు కదా సేవకుని త్రోసి వేయకు ప్రభా అని అంటే ఇప్పుడు నేను సేవకుని అప్పుడు చేసిన ప్రార్థన దేవుడు ఇప్పుడు ఆలోకిస్తున్నాడు నాకు నా పక్షాన దట్ ఈస్ ది గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ అర్థమైందండి మనకు తెలియకుండానే కొన్ని చేస్తుంటాము అవన్నీ దేవుని చిత్తంలో దేని దేవుని ఏర్పాట్లో ఉన్నాయి ఆ తర్వాత ఇంకో పాట ఏంటంటే దేవానోదో నీ అందు స్థిరమాయన్ ఒకటేమో స్థుతి పాట ఒకటేమో ప్రార్థన వండర్ఫుల్ సాంగ్స్ ఈవన్ నవ్ ఐ ప్లే ఇన్ మై రూమ్ ఐ హ్యావ్ ఎ యామహా అండ్ హార్మోనియం ఆ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఐ గెట్ అప్ అండ్ సింగ్ వన్ అవర్ ఫుల్ థ్రోట్తో పాడాను పాడతాను ఇప్పుడు కూడా ఫుల్ థ్రోట్తో పాడతాను మా వాళ్ళకి అది మేలు కొలుపు ఆ తర్వాత ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఐ గో టు ది కిచెన్ మేక్ నైస్ కాఫీ నెస్కేఫే నెస్కేఫే గోల్డ్ అని ఉంటుంది ఇంత బాటలు నెస్కేఫే గోల్డ్ కాఫీ పాలు కాగబెట్టుకుని దాన్ని చూసి కలుపుకొని ఫైవ్ ఓ క్లాక్ కాఫీ తాగి మళ్ళీ మెడిటేషన్ పాటలు దట్ ఈస్ హౌ జేస్ దాస్ టాటర్స్ అచ్చా ఈ హార్మోనియం నేర్చుకున్న తర్వాత మా ఆయన ఒకసారి హౌస్ విజిటింగ్కి వచ్చినాడు జేస్ దాస్ గారి ఇంటికి సి హౌ హీ యునో ఆనర్స్ గాడ్స్ చిల్డ్రన్ వెన్ దే హ్యావ్ సమ్ టాలెంట్ ఇంటికి వచ్చినాడు ఇంటికి వస్తే మా అమ్మ అనేది ఇంకా తల్లి కొడుకుని గురించి చెప్తుంది కదా చెప్పిందే అయా జా ఇప్పుడు కుటుంబ ప్రార్థనలో హార్మోనియం వేస్తున్నాడు అని చెప్పి అంటే అరే అంత త్వరగా నేర్చుకున్నావు ఏమరా అని చెప్పి ఆ పాట వేసి చూద్దామని ఒక పాట మంచి కష్టమైన పాట ఇచ్చినాడు అదేం పాట అంటే ఆ పాట ఏంటది సుందర రక్షణ కూడా సుందర రక్ష ఆ పాట భలే నాకు అది ఎంతో ఇష్టం పాడతా వేస్తాను ఎప్పుడు పాడతానే వేస్తాను హార్మోనియం ఆ పాట పాడి వేసేటప్పటికి థ్రిల్ అయిపోయి వేసేస్ గారు ఒరే నన్నే మించిపోయినవరా అన్నాడు దీస్ ఆర్ హీస్ వర్డ్స్ నన్నే మించిపోయినవరా అని చెప్పి కృతజ్ఞత దేవునికి చెల్లించి అన్నాడు ఆన్ ది స్పాట్ జయ రేపు నుంచి నువ్వు మందిరంలో హార్మోనియం వేస్తున్నావురా అన్నాడు దట్ ఈస్ హౌ ఎంకరేజ్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఫస్ట్ సాంగ్ దట్ ఐ ప్లేడ్ వాడ్ తోత్రించు మో నిన్ను మా దూ తండ్రి ఆ పాట అట్లా మొదలుపెట్టి హార్మోనియం వేసేవాడిని ఆ తర్వాత దేవుడు హౌ గాడ్ పుట్ బర్డన్ టు లెర్న్ హార్మోనియం నవ్ ఐ కంపోజ్ సాంగ్స్ ఇన్ హిందీ అది నా భాష కాదు హిందీలో రాస్తాను హిందీలో కంపోజ్ చేస్తాను ఆంధ్రకు వచ్చినప్పుడు తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసుకొని వస్తాను అప్పుడు ఇది నేర్చుకున్నది ఇప్పటి కొరకు దేవుడు అప్పుడు తలిపి చేసినాడు దట్ ఈస్ హౌ గాడ్ వర్క్స్ ఇన్ మిస్టరీ ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ మిస్టరీ ఫర్ మీ సో జేసాస్ గారు దట్ ఈస్ హౌ హీ ఎన్కరేజ్ మీ అండ్ ఈ యూస్ టు సిట్ అండ్ ఐ యూస్ టు ప్లే హార్మోని గూడూరు మందిరంలో అక్కడ ఉన్నంతకాలం సో దట్ ఈస్ హౌ ఐ ఎంజాయ్ ఇట్ ది ఫెలోషిప్ విత్ బ్రదర్ జేస్ దాస్ లేదు పరిచయం నుంచి కాదు ఏమైందంటే బక్సం గారు శ్రీ గూడూరులో అసలు అసెంబ్లీ స్థాపించింది ఆయనే ఈజీ ఈజ్ ది పాయినీర్ అండ్ హీఈస్ ది ఫౌండర్ నో బడి ఎల్స్ సింగిల్ హ్యాండెడ్ మందిరం ప్రేయర్ హౌస్ ప్రార్థనా మందిరం ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్ మిలిటరీ గ్రౌండ్ అంటారు దాన్ని ఆ ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఆ మిలిటరీ గ్రౌండ్కి ఎదురుగానే ఆ పైన రాసి ఉంటుంది క్లియర్గా బోర్డు కాదు గోడకి ఆ బిద్ది పైన రాసి ఉంటుంది ప్రేయర్ హౌస్ ప్రార్థనా మందిరం అని అంతే వేరే నేమ్ లేదు ప్రార్థన మందిరం ఏమో చెప్తా ఉంటుంది బక్సింగ్ గారు ఏమైందంటే ఆయన ఎన్నో సంవత్సరాలు ఇక్కడ ఉన్నాడు 
యేసుదాస్ గారి టాలెంట్ బక్సింగ్ గారికి తెలుసు అప్పుడు అసలు ఏమనేవాళ్ళు తెలుసిన గూడు రసములిని అంతియో కాఫ్ ఓల్డ్ అనేవాళ్ళండి గూడు రసములిని జోహర్ష మా వాళ్ళు అంతియో కాఫ్ ఓల్డ్ మందిరానికి వెళ్తే ఆల్ వైట్ ఉంటుంది ప్రేర్ మీటింగ్ కానీ బైబిల్ స్టడీ కానీ ఆరాధన కానీ ఆల్ వైట్స్ అందరు నో బడి విల్ వేర్ ఎనీ కలర్ డ్రెస్ కలర్ఫుల్ డ్రెస్ అంటే అంతగా అంటే ఒక రకమైనటువంటి నిష్ట అంటే తెల్లకుండలు వేసుకుంటాయని నువ్వు పవిత్రుడు కాదు అది యునో ఇట్ అంత ఇదిగా ఉండింది అనమాట అంటే ఏమాత్రం ప్రపంచంకు సంబంధించింది ఏది టచ్ కాకుండా ఉన్నట్టుగా ఉన్నారు అప్పుడు ఆయన ఏం చేసినాడంటే ప్రొద్దుటూరుకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసినారు ఆయన భక్సింగ్ గారు యేసుదాస్ గారిని ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అంటే ఏంటి లెటర్ ఇవ్వడు ఒక మీటింగ్లో ప్రార్థన చేస్తాడు బ్రదర్ జేసుదాస్ టు ప్రొద్దుటూరు బ్రదర్ అరవిందం టు భీమవరం బ్రదర్ జయశ్రావుడు సో పేర్లు చెప్పి ప్రార్థన చేస్తాడు అంతే దట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆటో వెంటనే వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు అట్టనే యేసుదాస్ గారు వెళ్ళిపోయినారు ఎక్కడికి ప్రొద్దుటూరు ప్రొద్దుటూరులో మంచి పని చేసినాడు అంత బాగా చేసినాడు ఆ తర్వాత ప్రొద్దుటూరులో ఆయన పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఏసత్రం అని ఒక ఆయన సహోదరు ఉండేవాడు రైల్వేలో రిజై రిజైన్ చేసి సేవ కూర్చున్నాడు ఆయన చూసుకునేవాడు ఆయన ఆబ్సెన్స్లో గూడూరు ఏ సత్రం అయ్యే ఆయన ఆ తర్వాత బెట్టం ఉంటుకు పోయాడు ఆయన సో ఏ బా మన యేసుదాస్ గారు ప్రొద్దుటూరు ఉండగా రెండు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఇంకెక్కడికో పోమన్నాడు అప్పుడు నేను నేను పోను బ్రదర్ ఐ హ్యావ్ టు గో టు గూడూరు అని చెప్పేసి గూడూరుకు వచ్చేసినాడు దట్ ఈ హౌ ఇన్ ఎ వే హీ డిఫర్డ్ అండ్ క్యాన్ వీస్ ఐ డిజోబేడ్ గా బ్రదర్ బక్సింగ్ అట్లా పోకుండా గూడూరుకు వచ్చేసినాడు నేను గూడూరు చూసుకుంటాను నేను ఎక్కడికి పోను అది నా భారం అని చెప్పేసి వచ్చినాడు దట్ ఈస్ హౌ హీ వాజ్ ఇన్ ఎ వే సపరేటెడ్ బట్ హీ యూస్ టు అటెండ్ ఆల్ ది కాన్వర్కేషన్స్ హూ యూస్ టు గో బట్ హీ డిడ్ నాట్ డూ దట్ అందువల్ల ఆ తర్వాత అప్పుడు ఒక ఇంగ్లీష్ మ్యాన్ కెనడీ అని ఉండేవాడు బక్సింగ్ గారే ఆయన్ని ప్రమోట్ చేసినాడు ఆయన బ్రదర్ ట్రాకర్ అని ఇంగ్లాండ్ నుంచి వచ్చినాడు వాళ్ళిద్దరిని ప్రతి మండలికి పంపించాడు సంఘాలకి ఈ కెనడీ వచ్చి ఆయన ఈ డెవలప్డ్ వన్ థాట్ ఈ బక్సింగ్ గారిది వన్ మ్యాన్ షో అది ఉండకూడదని ఒక బుక్ కూడా రాసినాడు ఆయన ఈ వన్ మ్యాన్ షో కాదు ఈ నెవర్ వర్క్ లైక్ దట్ ఈ బిస్ అండర్స్టాండింగ్ ఈ యూస్ టు ఆల్వేస్ ప్రే విత్ ది బ్రదర్ అండ్ అవైలబుల్ బ్రదర్ అండ్ అవైలబుల్ మెటీరియల్ అనేవాడు ఆయన అవైలబుల్ మెటీరియల్ యూ హ్యావ్ టు ప్రే విత్ దెమ్ అని ప్రతి చోట పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉండరు ఈ హూ ఎవర్ ఈజ్ అవైలబుల్ విత్ దెమ్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ యూ కెనాట్ డూ ఇండిపెండెంట్ వర్క్ అనేది ఆయన పాలసీ కానీ ఆయన మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకొని ఆయన వెళ్ళిపోయినాడు ఈ యేసుదాస్ గారు దేజ్ వన్ బ్రదర్ జేసన్ ఇంకా కొంతమంది ఆయనతో చేరినారు సుందర్ సింగ్ తనకు సుందర్ సింగ్ వాళ్ళందరూ ఆయన కెనడీతో చేరినారు కెనడీ మేడ్ విజయవాడ యాజ్ అ బేస్ అండ్ హీ ఆల్సో డీడ్ సమ్ వర్క్ అట్లా కొద్దిగా చిదిరిపోయింది ఫ్రోర్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ హిస్ కెరియర్ ఆ తర్వాత గాడ్ హ్యాస్ బ్లెస్డ్ హిజ్ మినిస్ట్రీ నెవర్ ద రెస్ట్ అండ్ వీ వర్ ఆల్ బ్లెస్డ్ అండ్ ఆయన చనిపోయినప్పుడు మాత్రం నేను ఎంతో ఏడ్చినాను సెవెంటీ త్రీలో ఢిల్లీకి వెళ్ళిపోయాను అండి మళ్ళా వచ్చే అవకాశమే లేకపోయింది నాకు అంత టైట్ షెడ్యూల్ నాకు ఉండేది ఐ వాజ్ సో బిజీ ఇన్ మై వర్క్ ఐ నెవర్ కేమ్ టు యూనో యూనో ఆంధ్రప్రదేశ్ దట్ ఈస్ హౌ ఐ వాజ్ కట్ ఆఫ్ అట్లా అయింది బట్ గాడ్ బ్లెస్ టు మీ చెప్పిన కదా నైన్ టు ఫైవ్ బర్షిప్ that is how we were trained you know and then uh, evangelical ayana na so jaya marmon spontune no ni anandam edesi ni kochindo adin vichar goda cheer cheyalanna you cannot keep it to yourself you have to cheer ani appu na ketta cheyalano em cheer cheyalano telisedu kaadu aa vayasulo 13 ayata ni marmon spontune appu etla how can to communicate but i thought i can sing well appu inga baaga manchi kantha undedi అప్పుడు నేను అనుకున్నాను గాస్పుల్ సాంగ్స్ పాడదాం నేనున్న ఇంట్లో చెట్టు కిందరి ఒక పెద్ద మరి చెట్టు ఉండేది ఆ చెట్టు పంగాలతో కూర్చొని పంగాల మాది ఉండదు కదా ఆడ కూర్చొని మా మామ క్లినిక్లో ఆయన డాక్టర్ ఎక్స్రే ఫిలిమ్స్ బోర మాదిరి చేసి పాడేవాడిని ఈ ఎక్స్రే ఫిలిం వైబ్రేట్స్ మైకులు ఎంత సౌండ్ వస్తుంది అంత సౌండ్ వస్తుంది ట్రై చేయి మైకులు మైకులు వచ్చిన సౌండ్ వస్తుంది ఎక్స్రే ఫిలిం పెట్టుకొని పాటలు పాడేవాడిని ఎన్నో పాటలు మరణము వచ్చును మరణము వచ్చును లోకము ముగియు మానవులకు కృపా కాలము దాటిపోవు 
ఇట్లాంటి ఎన్నో పాటలు పాడి 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 అప్పుడు అందరూ చుట్టూ చెడు చుట్టూ చేరదా చాలామంది ఏది వీడికి జైకి పిచ్చి పట్టిందా ఏది ఎట్లా మారుతున్నాడు నేను కానీ నాలో ఉన్న ఇది ఉత్సాహం వాళ్ళకి తెలియదు ఆ తర్వాత నేను చెట్టు దిగి వచ్చే వాళ్ళందరూ నా ఇంట్లోకి వస్తారు ఏంది రా ఇట్లా పాడుతున్నావు ఏమిటంటే అప్పుడు నేను చెప్పేవాడిని ఇది నాకు జరిగింది ఈశ్వరం నమ్ముకున్నాను ఆ విధంగా ఆయన నాకు ఇవన్నీ చెప్పినాడు అడిగేటోడు చెప్పినవరా వా వాక్యం ఊరికని చెప్పినామంటే అన్నా నేను పాటలు పాడినాను అని చెప్పేవాడిని సో దట్ ఈస్ హౌ హీ వాజ్ వెరీ క్లోజ్లీ మానిటరింగ్ అవర్ లైఫ్ అర్థం కదా వెరీ మచ్ బ్లెస్డ్ యవన ప్రాంగణంలో ఉన్నప్పుడే దేవుడు నన్ను పట్టుకున్నాడు ఆయన నన్ను బాగా గైడ్ చేసినాడు జయ ఇంకోటి చెప్పినాడు జయ ఇప్పుడు నీకు అర్థం కాదు కానీ బైబుల్ క్రమంగా చదువు మోకాల మీద బైబుల్ చదువుకుంటూ బో నీకు ఎన్నో విషయాలు అర్థం కావు డోంట్ వరీ దేవుడు తగిన సమయంలో నీకు బైబుల్ పడుతా అన్నాడు ఆయన ఐ ఒబేడ్ హిమ్ అండ్ ఐ స్టార్ట్ రీడింగ్ బైబుల్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అగైన్ అండ్ అగైన్ మోకాల మీద దేవుడు తగిన సమయంలో కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా రివ్యూ చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు ఇంకా ఎంతో ఉంది నేర్చుకోవడానికి సో జేసుదాస్ గారు వాజ్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఫర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆయన ఫేవరెట్ పాట చెప్పాను కదా సమస్త దేశంలో అదే పాడేవాడు ఆయన హార్మోనియం వేస్తా ఐ స్టిల్ సీ దట్ ఫిగర్ ఇన్ మై మైండ్ రిజిస్టర్డ్ వెల్ సో వీ ఆర్ వెరీ మచ్ బ్లెస్డ్ టు ది మినిస్టర్ ఆఫ్ బ్రదర్ జేసుదాస్ ఆయన అరవింద్ గారి సమకాలికుడు అరవింద్ గారు వాళ్ళంతా కలిసి ఉండేవాళ్ళు ఎంతో బాగా ఐ కెనాట్ ఫర్గెట్ దోస్ డేస్ అండి ఎంతో ఆనందంగా ఉండేది ప్రైజ్ రావడానికి